Fala galera, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo em Nova York. Hoje estamos num lugar um pouco mais longe de onde a gente estava. Muito e... conhecido. Muito conhecido. Ali atrás dá pra ver uma certa pontezinha. A gente chegou aqui às seis e meia da manhã. A ideia é a gente tirar umas fotinhas e passear pelo... pela região do Dumbo, do Brooklyn. Atravessar a ponte da Brooklyn Bridge, que eu nunca atravessei, dessa mão bonita. Sim. Como a ideia é tirar umas fotos da Bianca, eu vou colocar a GoPro aqui do ladinho pra vocês verem um pouco de como que eu tô tirando as fotos dela e mostrar os resultados. Aproveitar que tá vazio e a iluminação tá mó boa. Pronto, agora estou com as mãos livres. Bianca aqui, nossa modelo. Bora tirar foto. E a ideia aqui é tirar foto debaixo da, da ponte, pra você ter uma visão bem legal do... Da ponte, o arco forma o Empire State atrás. Nossa, a luz refletida aqui tá mó boa. Vem um pouquinho aí. Então, ótimo. E andamos um pouquinho pro lado e estamos aqui do outro lado da Brooklyn Bridge agora. Manhattan Bridge. Manhattan Bridge. É bem legal, dá pra ficar vendo os trem e passar por baixo da ponte. Essa parte é muito legal porque dá pra ver um contraste bem forte entre as duas pontes, que é a Manhattan e a Brooklyn. Que a Brooklyn é muito mais tradicional zona, assim. Que é tijolinho. Rata, né? Tudo de ferro, é bem pitoresca. When it feels like I'm lying every time, someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining, but the rain is welcome to friends and nearby don't need. Estamos no alto da consagrada Brooklyn Bridge. Tem que ver no chão. Ah, oh, deve ser chão. Outras coisas no chão. Tem escrito no chão, então. Canada Dumbo. Plaza. Dumbo. Sei lá por que tá escrito essas coisas no chão. Dei uma volta na pracinha da onde a gente chegou e agora a gente tá em cima da Brooklyn Bridge. Feliz ou infelizmente o sol já tá quase alto, mas bora lá. Um fato curioso é que o pai que projetou ele morreu antes da ponte ser construída. Então tem o John Roblin que morreu em 1869 e quem terminou é o Washington Roblin, o filho dele. Legal que também dá pra ver, além de todo o skyline de Manhattan, você vê todos os prédios icônicos. One World aqui, Empire State aqui, o Chrysler lá no fundo. Trilha sonora. Você vindo pra Nova York, você vai ouvir as mesmas músicas pra todo lugar. Principalmente esses pontos turísticos, só toca aquela em New York, New York, Concrete Jungle Dream is a Made up. Você vai ver essa música umas 100 vezes por dia. Mas fazer o quê? Estamos em Nova York, né? Em New York, New York. É a nossa primeira vez em Nova York, mas é a primeira vez que a gente atravessou a ponte do Brooklyn aqui. E nosso de longe é um dos pontos mais bonitos daqui para ver a cidade, é, passar pela ponte também, ver ela mais perto. Concordo. Adoro mesmo. E é bem tranquilo aqui vir de Manhattan. O que a gente fez é que a gente pegou um metrô direto para o Dumbo é, para chegar lá mais cedo, conseguir tirar, tirar foto com, sem toda aquela galera. E aí a gente voltou andando pela ponte. Aí que já cai direto no, na parte de downtown aqui de Manhattan. Uhum. Se eu não me engano, o Chinatown é aqui perto também. Isso, é. Então uma, uma opção de passeio é tipo fazer isso que a gente fez no Brooklyn. E agora acho que a gente vai andar pelo distrito financeiro aqui, na parte de baixo. Bora! E 
aquele, o óculos é uma estrutura bem recente e tem uma estação de metrô aqui dentro e um shopping. E logo aqui em frente ao óculos tem o memorial do 11 de setembro e o museu. Também no lugar onde estava cada uma das torres do atentado, eles criaram essa piscina. Não é uma piscina, não é uma ponte? Uma ponte. Uma ponte que tem o nome de todas as pessoas que é, perderam a vida por causa do atentado. E aqui nessa parte do Distrito Financeiro tem mais uma coisa que é bem legal de fazer e é de graça. De graça, importante. E é pegar o ferry para Staten Island que passa não perto, é, tem passeios que, chegam na, que vão para a ilha, que chegam muito mais colado na Estátua da Liberdade, mas de graça a gente vai, vai pegar o ferry para ir e voltar. Não tem. Inclusive, fico alerta, porque tem muito golpe por aqui também com esse passeio da Estátua da Liberdade. E na verdade é só um ferry que vai para Staten Island, para quem mora lá, quem trabalha lá. E é de graça. Até mesmo se você for para Estátua da Liberdade, tem sempre a recomendação de não comprar de outros lugares, não ser do guichê oficial. Tipo, não comprar da galera na rua, porque às vezes te vendem né? um, uns tickets falsos. Sim. Então sempre dá aquela pesquisada, confirma o lugar. E chegamos no ponto onde sai o ferry para Staten Island. É meio difícil você não ver, porque tem um Staten Island escrito enorme aqui. E é de graça e um fun fact é que ele começou a ficar de graça no ano que eu nasci, então faz 25 anos que Staten Island ferry é de graça. Fato importante, gente. Fato importante, fato importante. Ah, ali tem os horários. Próximo sai meio-dia. Ah, vai ter um agora uma. É, tem um daqui a sete minutos a uma. Filona, né? todo mundo pra pegar. Sete dias por semana, 24 horas por dia. E a cada meia hora. Dizem que o rolê ia ficar do lado direito pra ver mais a estátua. Vamos ver se a dica tava certa. Já tô vendo ela daqui. Ah, já estamos vendo a estátua. É, tem que ficar do lado direito. A não ser que o barco vire, né? Legal que dá pra ver uma vista da seguinte financeiro também. Sim. Bem bonito. Da outra vez que a gente veio pra cá, a gente fez o passeio da Estado da Liberdade ali, que passa. que tem o trajeto, né? De ida e volta pra mim Você desce lá, né? Desce lá na ilha, você consegue ver a Estado da Liberdade de pertinho. Pra subir, você tem que pagar extra, mas só o passeio pra lá já vale super a pena. Tem um museu também com a história dela. É bem massa. Vale super dá, a pena. Depois dá pra parar na outra ilha, só tem história sobre a migração, mas a gente acabou não indo porque tava bem cansado. É. A gente tava bem cansado também. A vista aqui tá mais legal. Olha, dá, dá pra ver. Não sei se não sei. Nossa, eu achei que ela tava bem mais longe da estátua. Bem per graça. É, então, e dá pra você ver de vários pontos do... É. Pô, a galera fala pra ficar lá direito, mas você ficar aqui no deck atrás dá pra ter uma vista melhor da, da cidade e da estátua também. Sim, é muito legal. 20 minutinhos e chegamos em Staten Island. Todo mundo tem que descer do ferry. Pra... Subir de novo. Subir de novo. Saímos ali, já dá a voltinha e você já pega Entra o ferry. Aqui. De volta. Eu dei uma volta desnecessária, deve ter saído, subido a escada e tava aqui já. 
No total deve ser tipo um passeio de 40 minutos, né? 20 pra ir, 20 pra voltar. Quer dizer, 50, vai uns 10 espera entre um e outro. E agora a gente tá filmando aqui no metrô porque logo na saída tava um, uma barulheira e música alta lá na frente. Sim. Mas é isso pro vídeo de hoje. Nossa, a gente deu um rolezão hoje, mas valeu super a pena. Acho que a gente conseguiu pegar a parte do Brooklyn vazia, a gente saiu bem cedo. Sim. É, que mais? A gente veio andando, conheceu a, a Brooklyn Bridge, famosa. E demos uma volta aqui pelo distrito financeiro. Foi muito massa. Vemos até a estátua da liberdade. É bem divertido, valeu a pena. Acho que é um, é um caminho bem legal de fazer pra você conhecer a parte de baixo aqui. Dá pra explorar bem mais o, o distrito financeiro ali, mais outras coisas, mas tem que ficar uma próxima. É que tá esperando a gente. Vazio. E é isso, galera. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, deixa um comentário e continua acompanhando aqui. Tem mais vídeo por aí. Obrigado por assistir. Tchau. Tchau.